First of all, on behalf of Storyghar and Cheshta Care Foundation, I would like to welcome you all and uh, um, thank you for gracing this uh, evening with your presence. I'm sure. Check. Check. Yeah. I'm sure this is, evening is going to be an uh, evening well spent as we have with us some renowned um, panelists and guest speakers from FM and Community Radio, Storytelling and Government Departments as our panelists who will throw a light upon this topic. The objective of today's talk is to discuss and understand how storytelling and radio can work together in bringing a positive change in the society. This talk is hosted by Storyghar in collaboration with Cheshta Care Foundation. But before I give you a brief uh, about Story and Cheshta Care Foundation, I would request you all to kindly keep your mobile phones on silent mode and please make yourself comfortable. Story is an independent organization that supports primary education and com community work through storytelling and other innovative methods. We have been working in the area of teacher training, language, social skills development and promotion of storytelling from early 2012. Storyghar has held many workshops, symposiums and talks on the relevance and importance of storytelling and has been celebrating the joys of stories through its annually produced story festival called Story Utsa. Or economics ka rule bada saaf hai. If there will be a demand, there will, there will be supply. Yes or no? Therefore, today it's a very interesting topic. I was very happy when uh, Jeshri first mentioned about this talk. I was very happy, and therefore I would like to say thank you to Story Ghar, to Cheshta Care Foundation, to organizations that have taken upon themselves to ensure learning is fun. Some of us, uh, you know, would recall when we went to school, uh, learning was very monotonous, very rigid. एक उदाहरण देता हूँ आपको जब साथी में आठवीं में थे पत्र आता था कि लिखो प्रधानाचार्य को कि जी फीस माफ कर दे तो हिंदी की टीचर लिखवाती थी कि लिखिए मैं क्लास में प्रथम आता हूँ प्रधानाचार्य जी सभी ने निवेदन है कि मैं क्लास में प्रथम आता हूँ मेरे पांच भाई बहन है मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं मेरी फीस माफ कर दीजिए क्लास में पचास बच्चे पचास के पचास प्रथम आते थे पचास के पचास के पांच भाई बहन थे और आप सोचिए तो वो कल्पना कैसे होगी इसीलिए क्या कहानी के माध्यम से दोबारा से पढ़ सकते हैं कि वो जो काबिलियत अल्लाह ने दी है उसे उजागर करें क्योंकि देश हमारा विकसित बनना चाहता है क्या उस विकास यात्रा में स्टोरी टेलिंग और रेडियो का अनूठा कॉम्बिनेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ये है आज का मुद्दा हर कहानी जो है एक नया अनुभव देकर जाती है और हर अनुभव अपने आप में हर तजुर्बा अपने आप में एक कहानी है तो मेरी मुख्तसर सी कहानी ये है कि रेडियो में अच्छा खासा मैं काम कर रही थी म्याऊ में थी जहाँ पर गिनी से मेरी मुलाकात भी रही थी आ, उसके बाद अमेरिका भी गई तो जब तेरह साल हो गए रेडियो में काम करते करते तो लगा कि कुछ नया करना चाहिए तो कहानियों से मेरा परिचय हुआ और हिंदुस्तान वापस आकर कुछ घूमी कुछ कहानी वालों से मिली और अपनी एक संस्था शुरू की स्टोरी घर उसके जब बाद जब फील्ड में काम करने गए तो महसूस हुआ कि कहानियों में बहुत दम है बहुत ताकत है और इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और तब मैंने फैसला किया कि कहानियों को एजुकेशन से जोड़ा जाए इट शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू एजुकेशन एंड देन आई मूव ऑन टू डूइंग माय रिसर्च ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि आज जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो इसी अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब अगर हम कहानियों की बात करें तो रिसर्च में ऑलरेडी ये बात प्रूव हो चुकी है कि कहानियाँ काम करती हैं पर मेरे फील्ड अनुभव के हिसाब से मैं कहूँगी कि कहानियों के चार मुख्य फायदे होते हैं पहला फायदा तो ये है कि कहानियाँ कल्पना करने का मौका देती हैं 
आप जैसे ही मैं बोलूंगी एक था राजा जिसकी थी बहुत मोटी सी तोन थी बड़ी बड़ी मूछे पहनता था एक पगड़ी तो हमारे दिमाग में एक थिएटर खुल जाता है तो कल्पना करने का कहानियाँ एक मौका देती हैं दूसरा बड़ा फायदा है कि कोई भी फैक्ट है कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके कॉम्प्रीहेंशन में उसे तोड़ के टुकड़ों में समझने में कहानियाँ मदद करती हैं दो तरह के बच्चे इसके अंदर कवर किए जाते हैं एक को बोलते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन उस प्रकार के बच्चे जो नेग्लेक्टेड हैं बैंडेंड हैं ऑर्फन हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वर्किंग चिल्ड्रन हैं चिल्ड्रन जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं सरेंडर्ड चिल्ड्रन हैं सेपरेटेड फ्रॉम फैमिलीज है गार्डियंस हैं ये ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे होते हैं जिनको चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन बोलते हैं दूसरे कैटेगरी जो इसके अंदर शामिल की गई है उसको बोलते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ पुराना जब एक्ट था उसमें जुबनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते थे अब चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं ये वैसे बच्चे हैं जिनके खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध की कोई शिकायत होती है अब इसका हिंदी सोचने से भी हम लोग बातचीत कर रहे थे अमेठी से तो हिंदी बड़ा मुश्किल है इनफैक्ट इंग्लिश भी अगर हम कहें तो हाँ जी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद बिकॉज वी आर फैमिलियर विद दी वर्ड सो वी नो वॉट इट एक्चुअली मीन लेकिन अगर आप बाहर निकल के किसी से कहें तो उनको समझ में नहीं आएगा लेकिन आप ज, जैसे कहेंगे वो अच्छा जी माइनर ऑफेंडर जूनियर डिलिंकुंट है ना तो बहुत जल्दी समझ में आता है तो जब हम किसी चीज को न्यूज में देखते हैं तो उनकी कहानी समझ में नहीं आती कहानी सुनाने की जो ये कला है इसको इस्तेमाल किया गया है रेडियो के जरिए या शिक्षा में उसको अपनाया गया है तो अपनी बात मैं इससे शुरू करना चाहूँगा कि आज से कई वर्ष पहले पश्चिम में एक प्रयोग हुआ था जिसमें करीब 50 बच्चों के ग्रुप को दो भागों में बांटा गया और उन्हें पूरी छूट दी गई कि वो क्या करना चाहते हैं सिर्फ शर्त ये थी कि जो एक ग्रुप है एक जो समूह है बच्चों का वो मन चाहे किताबें पढ़ सकता है कॉमिक्स पढ़ सकता है कहानियां पढ़ सकता है और दिन भर वो एक घर में वहां रहेंगे और उन्हें खेलने कूदने का समय भी रहेगा और खाना पीना भी उपलब्ध कराया जाएगा और जो दूसरा जो समूह है बच्चों का वो सिर्फ टेलीविजन देख सकता है अपनी पसंद के वीडियो वो देख सकता है जो चाहे जो उसे पसंद हो वो और उससे पहले उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी उसका आकलन किया गया और करीब दो महीने बाद ये प्रयोग में जो परिणाम सामने आए पता चला कि जो बच्चे किताबें पढ़ रहे थे उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी वो उन बच्चों की अपेक्षा बढ़ी तो एक दिन एक कहानी आई तो मैंने फिर ये कहानी रेडियो पे सुनाई मैं बताती हूँ स्टोरी टेलिंग कैसे होती है तीन लोग थे वो तीन लोग जो थे वो दिल्ली आए उनके पास काम नहीं था वो एक होटल में रुके वो होटल उनको अच्छा लगा हफ्ते तक उस होटल में रुके उन्होंने आसपास के लोगों से दोस्ती करी फिर वो चले गए एक महीने बाद वापस होटल आए फिर उन्होंने होटल वालों से बोला कि हमें वो कमरा बड़ा पसंद था यार जिस कमरे में हम रहते थे उसी कमरे में हमें रहने दो होटल वालों ने कहा ठीक है अब तो वो दोस्त बन गए थे तो वो तीनों लड़के रोज होटल वालों के साथ खाते पीते बातें करते आस पास और होटल वाले खुश ग्राउंड फ्लोर पे रूम दिया हुआ है लड़का अच्छा है रेंट वेंट दे देते थे ठीक है कुछ दिन बाद पुलिस आ जाती है और कहती है तुम्हारे पास तीन लड़के रहते थे होटल वाला कहते हाँ जी रहते थे तो इसे कहाँ है वो तीन लड़के कहते हैं मतलब अभी बाहर गए होंगे शाम तक आ जाएंगे तो होटल वाले कहते हैं दिखाओ कमरा सॉरी पुलिस वाले कहते हैं दिखाओ कमरा तो उन्होंने कमरा दिखाया तो कमरे से पता चला कि वो एक्चुअल तीन लोग चोर थे रेडियो में इट्स कम्प्लीटली इन रेलिवेंट हाउ यू लुक मैं अपना नाइटी में पहुंच जाऊँ रेडियो में माई लिसना विल ओनली बी बॉदर्ड अबाउट मैं कह क्या रही हूँ कैसे कह रही हूँ मैं क्या कहानी शेयर कर रही हूँ तो आई फील रेडियो एंड स्टोरीज दे दे रिमूव दे अलाउ यू दे रिमूव द शेम दे रिमूव स्टिग्मा आप अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो जिसमें आँख मिला के लोग नहीं बात करते रेडियो से आप बात कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी डू फॉर दिंस दो हज़ार बारह से हम लोग बहुत इंटेंसली सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम कर रहे हैं दिस इज़ एन इशू जिस पर लोग नहीं बात करना चाहते खुद हेल्थ वर्कर्स ए एन एम्स हमें कहती हैं कि हम फील्ड में जाते हैं हम हमें ट्रेनिंग मिली है पर हम कई चीज़ों से हम आदमियों से नहीं बात करते आँख मिला के नहीं बात करते तो वेन वी स्टार्टेड द प्रोग्राम हमने कहा ये एक प्रोग्राम का वैल्यू ये होगा कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते